ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഹെലികോപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് വലിയൊരു റോട്ടറൊക്കെയുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയതിൽ ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അമേരിക്കക്കാരനായ ഐഗർ സിർക്കോസ്കി ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ മോഡൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വരെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് എയർഷിപ്പുകളും എയർപ്ലെയിനുകളും ഒക്കെ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു വിമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വിമാനത്തിന് പറക്കാൻ കൃത്യമായ റൺവേ വേണം അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള വലിപ്പമുള്ള വിമാനമാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്താനും കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുക അല്ലാതെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊന്നും വിമാനത്തിനില്ല അപ്പോൾ ഒരു മാജിക് കാർപ്പറ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ഐഡിയയൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി മൂലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ ലോകത്തിന് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിനെ മറ്റ് പറക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി തുടങ്ങിയവയാണ് സിംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഘടനയിലല്ല അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഒരിടത്ത് തന്നെ കൃത്യമായി നിർത്തി ആളെ ഇറക്കാൻ സാധിക്കുക വളരെ ഭാരമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക റൺവേയുടെ ആവശ്യമില്ല എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹെലികോപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് അതിൻ്റെ വാടക അതിൻ്റെ ഇന്ധനം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി തുടങ്ങിയവ വളരെ വെല്ലുവിളിയാണ് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഓരോ തവണ പറക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റെയിൻ സർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് പറക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ വിമാനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘടന രൂപത്തെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിസിക്സിനേക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ പറക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫ് ലാൻഡിങ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ബാക്ക് വേഡ് മോഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചലനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ പറക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിസിക്സ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഫിസിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാം മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിമാനം പറക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയും ഡെമോ കാണിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിമാനം പറക്കുന്നതിനേക്കാൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഹെലികോപ്റ്റർ പറക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ വിചാരിക്കും അതിലൊരു പമ്പരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചക്രമുണ്ട് അത് തിരിയുമ്പോൾ കാറ്റ് താഴേക്ക് അടിക്കുകയും വിമാനം മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചരിയുകയൊക്കെ ചെയ്യും പുറകു ഭാഗത്തുള്ള പമ്പരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചക്രം ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇതൊരു കളിപ്പാട്ടാണ് പണ്ടച്ചൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മുഗൾ ഭാഗം കറങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഓടും അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ വെച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം ഞാൻ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ റോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ആണ് കറങ്ങുന്നത് ഇത് കറങ്ങുമ്പോൾ കാറ്റ് താഴേക്ക് അടിക്കുകയും വിമാനം മുകളിലേക്ക് പോകാനും ഉള്ളൊരു ഫോഴ്സ് കിട്ടും ഇവിടെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്കും ഒരു വെയ്റ്റുണ്ട് ആ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു ബലമാണ് ആ ബലം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിന് ഒരു ഡ്രാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കുടയൊക്കെ നൂത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിവർത്തിക്കൊണ്ട് ഓടുമ്പോൾ പിറകോട്ട് കാറ്റ് വലിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് പോലെ ഒരു ഡ്രാഗ് ഈ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ പുറകോട്ട് വലിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇത് പറക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ വെയ്റ്റിനെയും ഈ ഡ്രാഗിനെയും ഓവർകം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അതായത് വെയ്റ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് മുകളിലേക്ക് ചലിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇതിന് വേണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ വിമാനത്തിന് ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അത് റൺവേയിലൂടെ ഓടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ അടിയിൽ
ടർബോ ഷാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ കാറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിസ്തൻ എഞ്ചിന് ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ടർബോ ഷാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഞാൻ പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കൂടുതലൊക്കെ പോകും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ഇൻടേക്ക് കാറ്റ് വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് എഞ്ചിൻ ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തൊരു ഫയർ ഉണ്ടാവുകയും ആ ഇന്ധനം കത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ചക്രങ്ങൾ തിരിയുകയും ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് പുറമേയുള്ള പുക ഇതുവഴി പുറത്ത് പോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ വേരിയേഷനും ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ചക്രങ്ങൾ തിരിയുകയും ആ ചക്രം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ റോട്ടർ മാസ്റ്റിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ആർ പി എം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷനിൽ ഈ റോട്ടർ മാസ്റ്റ് തിരിയുകയും അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് വിങ് തിരിയുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു ഇതൊക്കെ ഗിയർ ബോക്സ് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്പീഡ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ടോർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ വേറൊരു സഹായത്തോടു കൂടി പുറക് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ടെയിൽ റോട്ടറിലേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് എഞ്ചിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്ഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കണക്ഷനും ഈ ടെയിലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഒറ്റ മെയിൻ റോട്ടർ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിന് പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ രണ്ട് അതിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ടാമത്തേത് എങ്ങനെയാണ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം മൂന്നാമത്തേത് ഇതെങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും സൈഡിലോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചിത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിനകത്തുള്ള കോക്ക്പിറ്റിലെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ ത്രോട്ടിലും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ലിവറുകളൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് പുറമെ അത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ഡ്രോൺ ആയാലും ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ആയാലും അതിൻ്റെ റോട്ടർ കറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊപ്പലർ കറങ്ങുമ്പോൾ കാറ്റ് താഴേക്ക് അടിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് കാറ്റ് താഴേക്ക് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വീട്ടിലെ സ്റ്റീം ഫാൻ നോക്കിയാൽ മതി ഫാനിൻ്റെ ചിറകുകളിൽ ചെറിയൊരു ചരിവുണ്ട് ഈ ചരിവെന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം ചിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചരിവായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ചരിവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചലിക്കുന്ന നേരത്ത് മുകളിലൂടെയും താഴെ കൂടെയും പോകുന്ന വായുവിൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിനൊരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്രസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇങ്ങോട്ട് തള്ളിയിരിക്കുന്ന വിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിങ്ങിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിങ്ങിനുണ്ടാകുന്ന ചരിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വിങ്ങിനെ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ ചരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിങ്ങിനെ ഇങ്ങനെ ചരിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഇരിക്കുന്ന റോട്ടർ മാസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇതിനകത്തുള്ള വിങ്ങുകളുടെ ആംഗിൾ ഇതിങ്ങനെ ചരിക്കാനും നിവർത്താനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ നിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിമ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ പ്രധാനമായിട്ടും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചരിവാണ് വിങ്ങിലുള്ള ചരിവിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിലൂടെ കാറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ താഴ്ഭാഗത്ത് മുകളിലേക്കൊരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുകയും മുകൾ ഭാഗത്ത് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രഷർ അടിഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മെയിൻ റോട്ടർ കറങ്ങുമ്പോൾ വിമാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഉയരുവാനുള്ള ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നതും വെയ്റ്റിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതും എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ എഞ്ചിനിൽ നിന്നാണ് ഒരു സപ്ലൈ ഒരു കണക്ഷൻ റിഫറൻഷ്യൽ വെച്ചോട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ ഈ ഒരു മെയിൻ റോട്ടറിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടർ മാസിലേക്ക് വരുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചലന നിയമം അനുസരിച്ച് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുല്യവും വിപരീതവുമായ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് ടോർക്കിന് ടോർക്കാണ് റൊട്ടേഷണൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോർക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇതിലേക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള 
അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് അറ്റാക്ക് കൂടുന്നത് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ വിങ്ങുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് റോട്ടറുകളുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആർമിയുടെ ഒക്കെ കയ്യിലുള്ള ചില ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് റോട്ടറുകളുള്ള ചില പ്രത്യേകതരം ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വലിയ റോട്ടറുകളുള്ള പ്രത്യേകതരം ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിത്രം എങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞാനൊരു മോഡൽ വരച്ചതാണ് ഇതിൽ രണ്ട് റോട്ടറും രണ്ട് ദിശയിലായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത് ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കറങ്ങിയാൽ ഒന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എഫക്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് സാധാരണ ഡ്രോണുകളിൽ ഈ രണ്ടല്ല നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ക്വാഡ് കോപ്റ്ററുകളാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവയ്ക്ക് നാലെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒറ്റ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിന് പറക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതില്ലാത്ത ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് താഴെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൗണ്ടറായിട്ട് കറങ്ങുന്ന വേറൊരു വിങ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു വിധത്തിൽ വേറൊരു ചിറക് കൂടി കുറച്ച് ചിറകുകൾ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറങ്ങുന്നതിന് എതിർ ദിശയിൽ ഇത് കറങ്ങുകയും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിരുന്നാലും ഒറ്റ വിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ റോട്ടർ മാസ്റ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിങ്ങിലുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡറായിട്ട് ടെയിലൊരു റോട്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ റോട്ടറിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോട്ടർ മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കറങ്ങുന്ന എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ എഫക്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ വിങ്സിലേക്ക് വരികയും വിങ്സ് കറങ്ങുന്നത് അനുസരിച്ച് ഹെലികോപ്റ്റർ പൊങ്ങുകയും താഴുകയും മുന്നോട്ട് ഇടത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അല്ല നമ്മൾ വീടിൻ്റെ സീലിംഗ് ഫാൻ വെച്ച് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ സീലിംഗ് ഫാനിൽ ചരിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ചരിവിനനുസരിച്ച് കാറ്റിൻ്റെ താഴേക്ക് തള്ളി വിടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ചിറകുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ചരിവുണ്ട് ഈ ചരിവ് ഈ ഒരു വിങ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് എയറോ എയർഫോയിൽ വിങ്സിൻ്റെ ഒരു ആകൃതി ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇതിനെ ചരിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വിങ്ങുകളെ ചരിവ് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതിന് ആംഗിൾ ഓഫ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഓരോ വിങ്സിനും ഉണ്ടാകുന്ന ചരിവ് നമുക്ക് ലിഫ്റ്റിന് കാരണമാവുകയും ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ മോഷന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് റോട്ടർ മാസ്റ്റ് വഴി ഒരു റൊട്ടേഷണൽ എഫക്റ്റ് ഈ വിങ്സിലേക്ക് വരും വിങ്സ് തിരിയും വിങ്സ് തിരിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ വിങ്സിൻ്റെ ചരിവിനനുസരിച്ചാണ് താഴെ എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് വരുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലേഡ് ഗ്രിപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ റോഡ് വഴി ഇതിനെ താഴേക്കും മുകളിലേക്കും ഈ കൺട്രോൾ റോഡ് അനങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓരോ വിങ്സിൻ്റെയും ആംഗിൾ ഓഫ് അറ്റാക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടും ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് അറ്റാക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇത് കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മൂലം താഴെ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഹെലികോപ്റ്റർ പൊങ്ങുകയും താഴുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പതുക്കെ കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സാധാരണ ഒരു പ്രത്യേക ആർ പി എമ്മിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ വിങ്സിൽ ഒരു സ്വാഷ് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് റോട്ടർ മാസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അടുത്തുകൂടെ ഒരു കൺട്രോൾ റോഡ് വഴി ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു ബോൾ ബയറിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിങ്സുമായിട്ട് കൺട്രോൾ റോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്വാഷ് പ്ലേറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ താഴെ ഇരിക്കുന്ന സ്വാഷ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിയുന്നതല്ല അത് ഫിക്സഡാണ് ഈ സ്വാഷ് പ്ലേറ്റ് എങ്ങനെ അനങ്ങണം ചരിയണമോ ഇങ്ങനെ ചരിയണമോ നൂരണമോ താഴേക്ക് മുകളിലോട്ടും പോകണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റോഡാണ് ഈ കൺട്രോൾ റോഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കോക്പിറ്റിലിരുന്ന് പൈലറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോൾ ബെയറിങ് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കൺട്രോൾ റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ രണ്ടാമത്തെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്വാഷ് പ്ലേറ്റ് തിരിയും പക്ഷേ താഴെ ഇരിക്കുന്ന തിരിയത്തില്ല അപ്പോ
സാധാരണഗതിയിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായാലും സ്വാഷ് മാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വിങ്സ് ചരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുറക് ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ത്രസ്റ്റ് കിട്ടുകയും ഹെലികോപ്റ്റർ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് താഴെ ഇങ്ങോട്ടൊരു സൈഡിലോട്ടൊരു എന്താണ് ഫോഴ്സ് വരുന്നു ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ചരിഞ്ഞ് ദാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു ആകൃതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കറങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചലനമുണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചലിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വിങ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും കാറ്റ് പുറകോട്ടാണ് അടിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വലത്തോട്ട് ചരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിങ്സ് ചരിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ സൈഡ് ബൈ സൈഡായിരിക്കും പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് മോഷന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ വിങ്സ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലയ സൈഡിലോട്ട് പോകുമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ വിങ്സ് ഇടത് ഭാഗത്തോട്ട് ചരിയുമ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മുന്നോട്ട് ചായുമ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ വലതോട്ട് പോകും വലത്തോട്ട് ചായുമ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ പുറകോട്ട് പോകും പുറകോട്ട് ചായുമ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടത്തോട്ട് പോകും ഇടത്തോട്ട് ചായുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ദിശ മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ സ്വാഷ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വിങ്സ് മുന്നോട്ട് ചരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെലികോപ്റ്റർ മുന്നോട്ട് പോകില്ല അത് സൈഡിൽ സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർവേഡ് മോഷൻ റിവേഴ്സ് മോഷൻ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോഴ്സുകളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ അനങ്ങാതെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കും തുടങ്ങിയ പ്രോസസ്സുകൾ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വരച്ച് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതായത് ഒരു വിങ്ങിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം എങ്ങനെയാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ വ്യത്യസ്തപരമായ ചലനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിങ് എന്തുമാത്രം കോംപ്ലക്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇത്രയും വില കൂടിയതും കോംപ്ലക്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടട്ടെ ഇതുവരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ വേണ്ടത് നമുക്ക് അ